एक भाई ये प्रश्न करे चाहे ना हमार एक ता YouTube वीडियो ते जे वीडियो ते हमी आलोचना करे चिल्लम आयरलैंड के बेबी जॉन वाले की आयरिस पासपोर्ट पावे की ना बाय आयरलैंड के बेबी पूरो एक्सपीरियंस टा तो ये वीडियो टा हमी स्पेसिफिकली तार जोन बना ची तुमने क्वेश्चन करे चाहे जे आयरलैं प्रथम ही भाई आगे कांग्रेजुलेशन जाने आपने बेबीज चुनो और प्रथम ही आपने अप्लाई कर बन बार्थ रजिस्ट्रेशन आपने कौन काउंटी ते थक चुन सही टा प्रत्येक टा काउंटी ते एक टा कोडे बार्थ डेथ और मैरिज रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफिस थके तो आमी लिंक दिए दो बो अमारी वीडियो डेस्क्रिप्शने बार्थ तो जे बात डेट मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस है चे शेटर एड डिस्प्ले जावेन वो ही लिंक के आपने क्लिक करे आपना काउंटी सिलेक्ट कर बेन कोल्ले रजिस्ट बार बार रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे जावेन आर तार पड़े आई थिंक बात रजिस्ट्रेशन टा अच्छे खाते के इम्पोर्टेन्ट आपनी जो दी यूरोपियन पासपोर्ट ह ताहोले तो आयरलैंडेर बार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करानो करानो कराली ये नाफ किंतु आमर जेतु इंडियन पासपोर्ट एवं आमर वाइफर बांग्लादेशी पासपोर्ट तो आमी आमर बेबी जान मनोर पर आयरिश बार्थ सर्टिफिकेटो अप्लाई करे चिला एवं आमी इंडियन आमर बेबी री इंडियन पासपोर्ट कोरी ची तो जो नो इंडियन तो तो शेरों को आपने जो दी माने यूरोपियन ना हों जो दी बांग्लादेशी सिटीजन हों ता होले आपने बांग्लादेशी एम्बेसी आयरलैंड आयरलैंड के बांग्लादेशी एम्बेसी नहीं निकोटो बोती एम्बेसी हो चाहे यूनाइटेड यूके ते लंडन है तो आपने वो खाने वो जानते पारे जो दी आपना आपने बांग्ला� शेटा ऑफ कोर्स शेटा कॉलेज जोन ऑफ कोर्स आपने के आयरलैंडेर बात सर्टिफिकेट टा किन्तु दाखते होंगे सो तो रंग सब तरह के गुरुत्व पूर्ण होते हैं आपने आयरलैंडेर बात सर्टिफिकेट टा अप्लाई करा एवं नया वो और एक तरह जिन्हें शेयर करी आमी ऑनलाइन ने बात सर्टिफिकेट अप्लाई करे चिल्म किन्तु ये भूल टा ना कोली हबे कारण आमी अप्लाई करा छप्पन उदिन पढ़े तो तारा मके कोनो कांटेक्ट करी नहीं तो आयरलैंड में आमी शॉर्टकारी ऑफिस गुलों ते बोली जे गिए शेठा सब समस्तो गवर्नमेंट ऑफिस जेजे गवर्नमेंट ऑफिस से साथ आमार एक दिन पोर जोन तो उठा वाशा हुए थे सही गुलर का था बोलची तो ईमेल करे पाई नहीं किंतु तीस दिन चौलीस दिन पहले फोन करे थी तो साथ साथे उरा अपॉइंटमेंट दिए थे बात सर्टिफिकेट रखे तो किंतु अमी छापनो दिन वेट करे थी जो रा छापनो दिने बात सर्टिफिकेट पढ़ा बे इत्ते इत्रा किंतु पढ़ाई नहीं तार पर अमी फोन करे थी और उधर ऑफिस से हमारे गेट के चिलो तो साथ साथ बात में वो दिने दिन की बात सर्टिफिकेट दे दी चिलो तो आपनी फोन करे बन बा एकदम डायरेक्ट वो आपने जो काउंटी थे थाकें से काउंटी बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिस से डायरेक्ट जावे न गिये बोल बन जे हॉस्पिटल � हॉस्पिटल तो एक ही डॉक्यूमेंट दाय। आई थिंक हमारे इमोर्टल मोले पोर्च ना किंतु हॉस्पिटल थे कि जो भी कौन डॉक्यूमेंट दिया था कि जिस हॉस्पिटल ले आपने बेबी हुए थे, शेट जी डॉक्यूमेंट दिले हुए। आई थिंक किसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर दाय हॉस्पिटल थे कि इमोर्टल मोले पोर्च ना बट � अपनी जे काउंटी तो थाकें, शे काउंटी तो गिए, शे काउंटी बात रजिस्ट्रेशन ऑफिस से जोगा जोग करें। दूसरा नंबर होते हैं, एक खो आराग तो इम्पोर्टेंट होते हैं, पीपीएस नंबर। अपनी आयरलैंडे आचन ताल निश्चित जाने दे आयरलैंडे पीपीएस नंबर एक तो थाके, एक अच्छे पब्लिक पर्सनल सर्विस बात इटा वो बात सर्टिफिकेट टा आगे हवार पड़ी साथ ही साथ ये और ऑटोमेटिकली एक टा पीपीएस नंबर आपना एड्रेस पे पाठनो पाठ पाठिए देवे तार पड़े होते हैं आयरलैंड डे होते हैं कि जे आई थिंक तीन मास छः मास नौ मास रकम किस्सू मासे पॉर पॉर इम्यूनाइजेशन है आपनी आपना आपना दे जे जीपी आचे जनरल प तार कैसे ताकि नीचे तो है इन्फेक्ट उड़ा लेटर पढ़ावे 
কবে কবে কি ভ্যাকসিন দেবে সেই ভ্যাকসিনগুলো কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে না হলে আয়ারল্যান্ডে তাকে স্কুলে ভর্তি নেবে না স্কুলে ভর্তির সময় ওই ভ্যাকসিন যে একটা ভ্যাকসিনের একটা পুরো কার্ড দেবে সেই কার্ডে একটা করে ভ্যাকসিন দেবে এবং মানে ডাক্তার বা নার্স ওখানে সাইন করে দেবে যে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে গেছে ওই যে ভ্যাকসিনের পুরো ডায়েরিটা ওইটা কিন্তু স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় কাজে লাগে তো ওইটা কিন্তু রেখে দেবেন তারপরে হচ্ছে চাইল্ড বেনিফিট চাইল্ড বেনিফিটটাও কিন্তু আপনি অনলাইন অনলাইন বলছি পোস্টাল পোস্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো সেটার লিঙ্কও আমি আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো আপনাকে চিন্তা করতে হবে না এদের অফিসটা ডোনে গেলে আমি যতদূর যতদূর মনে পড়ছে তো চাইল্ড বেনিফিটের জন্য আপনার আমি ভাইয়া যা কোয়েশ্চেন করেছেন আমি জানি না আপনার ইউরোপিয়ান পাসপোর্ট কি বাংলাদেশি পাসপোর্ট সুতরাং যদি ইউরোপিয়ান পাসপোর্ট হয় তাহলে তো মানে আপনার ডকুমেন্টস আর আমি যে ডকুমেন্টস পাঠিয়েছিলাম তার মধ্যে পার্থক্য থাকবে এবং আপনার খুব ইজিলি পেয়ে যাবেন তো আমাদেরকে অর্ডিনারি রেসিডেন্সি ইত্যাদি ইত্যাদি প্রুভ করতে হয়েছিল তো বাট ইট ওয়াজ নট ডিফিকাল্ট আয়ারল্যান্ডের চাইল্ড বেনিফিট সবাই সবাই সবাইকেই দিয়ে দেয় যদি ছয় মাসের বেশি থাকার পরে আপনি এখানে বেবি হয় নন ইউরোপিয়ানের কথা বললাম আর ইউরোপিয়ানদের তো কোনো বাধাই নেই তো চাইল্ড বেনিফিটের লিঙ্কটাও আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো আর ভাইয়া আপনি কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে প্যারেন্টাল লিভ তো যদি আপনি এবং আপনার ওয়াইফ দুজনেই আয়ারল্যান্ডে কর্মরত থাকেন তো আপনি কিন্তু এই বেবি হওয়ার জন্য আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক সিক্স উইকস টু সামথিং একটা লিভ পাওয়া যায় এবং আপনি যে কোম্পানিতে বা যে আপনার যে কর্মস্থল সেখান থেকে প্যাটার্নিটি বা ম্যাটার্নিটি লিভ এগুলোর একটা ইয়ে আছে কি বলে একটা ফর্ম আছে সেটা কোম্পানিও কোম্পানি এবং আপনার যে জিপি তারা স্ট্যাম্প ফ্যাম্প মেরে দেবে এবং সেটা এই প্যাটার্নিটি লিভ বা ম্যাটার্নিটি লিভ বেনিফিট যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনি সেন্ড করে দেবেন সেটা লিঙ্ক আমি নিচে দিয়ে দেবো তো এগুলো একটুখানি নিজেকে পড়ে ফর্মটা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে ফিল আপ করার ব্যাপার আছে তো এতটা ডিটেলসে হয়তো আমি বলতে পারবো না আমি নিজে বা আমরা নিজে প্যাটার্নিটি বা ম্যাটার্নিটি বেনিফিট লিভ অ্যাপ্লাই করিনি তখন কারণ আমার যখন বেবি হয়েছিল তখন আমি কাজ করতাম না তখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম তো হ্যাঁ এবার হচ্ছে চাইল্ড কেয়ার চাইল্ড কেয়ার ফেসিলিটি সেটা এটা এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট কারণ আপনি কোন কাউন্টিতে থাকেন আমাকে বলেননি সো যদি ডাবলিন কর্ক এবং গলওয়ে এই তিনটে মানে খুব বিজি কাউন্টি এই তিনটের মধ্যে কোথাও একটা থেকে থাকেন তাহলে ইমিডিয়েটলি আপনি কোনো আপনি যেখানে থাকেন তার আশপাশে যে চাইল্ড কেয়ার ফেসিলিটিগুলো আছে চাইল্ড কেয়ার ফেসিলিটিগুলো কি মানে বাবা বা মা যদি কাজে ব্যস্ত থাকে তাহলে বাচ্চাকে কে দেখবে বিদেশে তো বাবা মা ছাড়া কেউ থাকে না তো সেক্ষেত্রে আপনি ওই চাইল্ড কেয়ার ফেসিলিটিগুলোতে গুলোতে আপনার বাচ্চাকে রেখে আপনি কাজে যেতে পারেন তো এই চাইল্ড কেয়ার ফেসিলিটিগুলোতে কিন্তু অনেক ওয়েটিং লিস্ট থাকে ফর এক্সাম্পল আমি এই কাউন্টি স্লাইগোতে এসছি এক বছর হয়ে গেল আসার সাথে সাথে অনেক চাইল্ড কেয়ার এবং আমার মেয়ে এখন জাস্ট এই দুই বছরে পূর্ণ হবে কয়েকদিনের মধ্যে তো অলরেডি বারো মাস হয়ে গেছে আমি কিন্তু কোনো চাইল্ড কেয়ার থেকে কল পাইনি যে আপনাদের এখানে ফ্রি হয়েছে বা ফাঁকা হয়েছে আপনার বেবিকে এখানে রাখতে পারেন তো জেনারেলি ডিপেন্ডিং অন দ্য কাউন্টি এবং অ্যাভেলেবিলিটি আর এটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো আপনি আপনার যদি মনে করেন যে আপনার বেবিকে কোনো চাইল্ড কেয়ার ফেসিলিটিতে রাখতে চান ইন ফিউচার তাহলে আজ থেকেই আপনার আশপাশের যে সমস্ত চাইল্ড কেয়ার ফেসিলিটিগুলো আছে সেইগুলোকে ফোন দিয়ে ওয়েটিং লিস্টে অ্যাটলিস্ট নিজেকে মানে রেজিস্টার রাখেন তো যাতে করে ও যখন দুই বছর বা তিন বছর বয়স হবে তখন যাতে আপনি যদি আপনি যেতে চান অফকোর্স না হলে তো আপনার ওয়াইফ বা আপনি কেউ যদি দেখ মানে বাড়িতে দেখে তাহলে তো ভালোই তো এটা হচ্ছে গেল ছয় নম্বর পয়েন্ট চাইল্ড কেয়ার ফেসিলিটি প্ল্যান করা তারপর হচ্ছে ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং রিভিউ ইউর ফিনান্সিয়াল সিচুয়েশান অ্যান্ড কনসিডার ক্রিয়েটিং এ বাজেট দ্যাট অ্যাকাউন্ট দ্য অ্যাডিশনাল এক্সপেন্সেস মানে বাচ্চা হলে তো খরচ থাকেই বাচ্চার কিছু মানে প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক সপ্তাহে কিছু না কিছু জামা কাপড় এই সময়টা খুব খুবই প্রয়োজন হয় ঘন ঘন মানে এরা খুব দ্রুত বড় হতে থাকে তো এইগুলোর কেনার ব্যাপার থাকে একটা প্র্যাম কিনবেন যে মানে বাগি যেখানে হচ্ছে কি যে 
প্রথম আই থিঙ্ক ছ মাস মতো শুয়ে শুয়ে মানে ঘরের বাইরে ঘোরা তোলাটাতে নিয়ে যাবেন কারণ বাচ্চাকে ঘরের মধ্যে সবসময় রাখবেন না এখন আবহাওয়া খারাপ হলে অফকোর্স বেরোবেন না কিন্তু তাও আমি এখানে দেখেছি আইরিশরা আবহাওয়া মোটামুটি বাইরে বেরোনোর মতো হলেও ওরা কিন্তু বাচ্চাকে নিয়ে দিনে একবার বেরোয় ফ্রেশ এয়ার পাওয়ার জন্য আচ্ছা হচ্ছে আপনি যদি ড্রাইভিং করেন তাহলে কার সেফটি মানে বাচ্চাদের জন্য গাড়ির পিছনে একটা কার সিট থাকে স্পেশালি ফর বাচ্চাদের জন্য বয়স অনুযায়ী ওটা একটা কিনে নেবেন যদি গাড়ি চালান আর কি এখানেও আর একটা হচ্ছে কি যে পাবলিক হেলথ নার্স পিএইচ এন আপনাকে আপনার বাড়িতে লেটার আসবে অথবা হাসপাতাল থেকে আপনাকে হয়তো বলে দিয়েছে যে আপনার এই আপনি যে এরিয়াতে থাকেন সেই এরিয়ার আশপাশে প্রাইমারি কেয়ার সেন্টার প্রাইমারি কেয়ার সেন্টার এখানে এটাই যোগাযোগ করতে হবে এবং ওরা প্রত্যেক মাসে বা এরকম কিছু দিন অন্তর অন্তর ওরা আপনাকে বলবে যে আপনার বেবিকে নিয়ে ওখানে ওদের ওই প্রাইমারি কেয়ার সেন্টারে যেতে হবে সেখানে একজন পাবলিক হেলথ নার্স পিএইচএন বলে একজন মহিলা বা পুরুষ নার্স থাকবে তাকে পিএইচএন বলে তো ওর ওর গ্রোথ চেক আপ হবে প্রত্যেক এক মাস কি দু মাস তিন মাস এরকম অন্তর অন্তর তো আপ টু এজ ফোর অবধি হয় তো আমার বেবি এই দুই বছরের চেক আপ কদিন আগে কমপ্লিট করলো তো ওর খুব মানে সব কিছু ঠিকঠাকই আছে তো ওইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ওটা পাবলিক হেলথ নার্সের কাছে নিয়ে গিয়ে চেক করা বেবির গ্রোথ এটসেট্রা আর আর কি আর হ্যাঁ আর মানে আর একটা জিনিস আপনার সমস্ত লিগাল যে ডকুমেন্ট আছে সেই ডকুমেন্টগুলোতে মানে যেখানে বাচ্চা যে হয়েছে এটা জানানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন সেগুলোতে আপনি আপডেট করবেন স্পেশালি রেভিনিউ আপনি যদি আয়ারল্যান্ডে কাজ থাক কাজ করে মানে কাজ করেন তাহলে আয়ারল্যান্ডে নিশ্চয়ই রেভিনিউ কমিশন বলে একটা মানে পুরো ফিনান্সিয়াল এরা কন্ট্রোল করে এই ব্যাপারটা জানেন রেভিনিউ তো রেভিনিউতে আপনি আপনার যে বেবি হয়েছে তার সেটা সে তো আপনার ডিপেন্ডেন্ট তো সেইটা অ্যাড করবেন ট্যাক্স রিটার্ন এটসেট্রা এসবের জন্য কিন্তু সেটার জন্য আপনাকে পিপিএস নাম্বারটা লাগবে এটা মনে রাখবেন আর একটা শেষ পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে মেডিকেল কার্ড বাচ্চার জন্য মেডিকেল কার্ড এই পি এটাও কিন্তু পিপিএস হওয়ার পরেই বাচ্চা মেডিকেল কার্ডটা পাবে সুতরাং ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং হলো আইরিশ আইরিশ বার্থ সার্টিফিকেট অ্যান্ড আই আইরিস বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু হওয়ার সাথে সাথেই অটোমেটিক্যালি একটা পিপিএস নাম্বার ওরা আপনার অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দেবে তো এই পিপিএস নাম্বারটাও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বাচ্চার পিপিএস নাম্বার দিয়েই কিন্তু আপনি বাচ্চার বা বাচ্চার মা যেখানে যে জিপি আছে ওদের জিপি ওরা কিন্তু বলবে যে মেডিকেল কার্ড দিতে না হলে কিন্তু আপনাকে একটা ফিস দিতে হবে পঞ্চান্ন ইউরো বা ষাট ইউরো প্রত্যেকবার বাচ্চাকে নিয়ে যখন ভিজিট করবেন কিন্তু ওই মেডিকেল কার্ডটা থাকলে ওটা আর ফিটা নেবে না তো মেডিকেল কার্ডটার অ্যাপ্লাই করার জন্য আমি আপনাকে লিঙ্ক দিয়ে দেবো হাউ টু অ্যাপ্লাই ফর বেবিজ চাইল্ড মেডিকেল কার্ড তো এই কয়েকটা পয়েন্টই মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আস্তে আস্তে সবই বুঝে যাবেন থ্যাংক ইউ কোয়েশ্চেন করার জন্য